DC components of video signal जो video detector होता है उसकी output पे कुछ ना कुछ DC component होते हैं और ये जो component होते हैं ये preserve करते हैं true signal को यानी कि signal को disturb नहीं होने देते DC component जो कि employ किए जाते हैं detector और video amplifier के बीच में देखिए ये जो सर्किट है ये हमने किया है यहाँ पे जो लास्ट वीडियो आई एफ एम्पलीफायर है जो कि हमारी मोडुलेटेड सिग्नल होगा वीडियो और साउंड का तो वीडियो डिटेक्टर में से पास किया जाता है और वीडियो डिटेक्टर से हमारे पास कंपोजिट वीडियो सिग्नल आता है ये कंपोजिट वीडियो सिग्नल है फिर उसे वीडियो एम्पलीफायर में से पास किया जाता है और फिर ये जो सिग्नल है उसे ट्यूब पे जो भी टीवी ट्यूब होगी उस पर सेंड कर दिया जाता है ये जो सर्किट कंपोजिट वीडियो सिग्नल है इसके थ्रू जो हमारे वीडियो डिटेक्टर से एजीसी के थ्रू हमारे वीडियो आईएफ एम्पलीफायर जो कि दो से तीन स्टेजेस का यूज किया जाता है उस पर सेंड कर दिया जाता है तो इन दोनों स्टेजेस के बीच में वीडियो डिटेक्टर वीडियो एम्पलीफायर के बीच में डीसी कंपोनेंट्स जो होते हैं वो प्रोवाइड किए जाते हैं जो प्रिजर्व करते हैं ट्रू सिग्नल को ताकि जो सिग्नल की सारी शेड्स हैं व्हाइट से लेके ग्रे तक व्हाइट से ग्रे मतलब ब्लैक एंड व्हाइट में व्हाइट से लेके ग्रे तक जो भी शेड्स होती हैं ब्लैक एंड व्हाइट टीवी में उन्हें करेक्टली रिप्रोड्यूस किया जा सके ठीक है ना ये डीसी कंपोनेंट्स होते हैं जो हमारे वीडियो सिग्नल के हमारा ये सिग्नल देते हैं एक वीडियो डिटेक्टर आउटपुट जिसमें क्या नाम है डिफरेंट लाइन्स है एक ग्रे की और दूसरी व्हाइट की और जो ब्लैक लेवल रहेगा वो सेम रहेगा देखिए इसमें जो होंगे डी जो हम अब ग्राफ करेंगे ना इसमें डीसी कंपोनेंट्स प्रेजेंट होंगे ये हमारी आउटपुट वोल्टेज और टाइम ठीक है अब देखिए कि ये जो डीसी कंपोनेंट्स हमारे कुछ इस तरह से आएंगे हमारे जो पिक्चर जो भी हमारा सिग्नल आएगा वो आएगा अब ये सबसे पहले बात है कि मैंने कहा था कि ग्रे लेवल होता है और एक व्हाइट लेवल होता है और उसके बीच में अलग अलग वेरिएशन चलती रहती है कलर्स की ये जो है ये वाला लेवल ये ग्रे लेवल है ग्रे लेवल ठीक है लेकिन अगर दूसरा लेवल लेते हैं जो मैक्सिमम पीक लेवल होगा व्हाइट लेवल का ये लेवल होगा ये व्हाइट लाइन को शो करेगा ये ग्रे लाइन को ग्रे लेवल कह सकते हैं व्हाइट लाइन को व्हाइट व्हाइट लाइन या फिर व्हाइट लेवल ये जो होगा ये जो चीज है ये पीक व्हाइट लेवल को शो करेगा और इसके बीच में सिग्नल की वेरिएशन चलती हैं जो अलग अलग कलर्स आते हैं इसी पे ही आते हैं इसी इसी के बीच में आते हैं ग्रे व्हाइट के बीच में और ये देखिए दोनों के लिए ग्रे लाइन के लिए भी और व्हाइट लाइन के लिए भी जो ब्लैक लेवल है वो हमेशा सेम रहता है यानी ब्लैक और व्हाइट के बीच में ही हमारा सिग्नल रहता है ठीक है ना क्योंकि जैसे मैंने एक टॉपिक में एक्सप्लेन किया था कि वो अगर व्हाइट से ऊपर चला जाए या इस ब्लैक से नीचे आ जाए तो क्या कंडीशन आती है ये हम कर चुके हैं तो जो हमारा सिग्नल है वो पीक व्हाइट लेवल और ब्लैक लेवल के बीच में ही रहता है जो अलग अलग कलर्स की वेरिएशन होती है ब्लैक और व्हाइट में देखिये ये तो है कि अगर डीसी कॉम्पोनेंट्स का यूज है ठीक है ना लेकिन जरूरी नहीं है कि सिर्फ डीसी कॉम्पोनेंट्स का यूज किया जाता है कुछ रिसीवर ऐसे होते हैं जो डीसी कपलिंग नहीं होते उसमें एसी कपलिंग होती है किसमें जो हमारी डिटेक्टर और वीडियो एम्पलीफायर के बीच में कभी कभी कुछ रिसीवर्स एसी कपलिंग के भी होते हैं जिसमें एसी कपलिंग होती है तो इसमें क्या होता है कि एक कैपेसिटर लगा दिया जाता है जो कि कपलिंग कैपेसिटर होता है सीरीज में लगा दिया जाता है सिग्नल पाथ के जो कम यानी कि सिग्नल पाथ में इसके पाथ में जो क्या करता है कंप्लीटली डीसी कंपोनेंट को रिमूव कर देता है ज्यादातर डीसी का ही यूज किया जाता है डीसी कंपोनेंट्स का यूज किया जाता है एसी का बहुत कम यूज किया जाता है उसके थोड़े डिसएडवांटेज भी होती हैं तो क्या होगा कि अगर कपलिंग के पैसे लगा दिया जाता है तो वो क्या होगा कि ए कपलिंग होगा उसे डी वो डी कपलिंग नहीं होगा जैसे कि हम एक और ग्राफ देखते हैं इसके अलावा ये ए कपलिंग ग्राफ है वो डीसी कपलिंग का था अगर डीसी कपलिंग नहीं है अगर एसी कपलिंग है तो उस ग्राफ के अकॉर्डिंग क्या होगा हमारा सिग्नल एसी कपलिंग में जो वीडियो सिग्नल होगा उसकी जो भी वेव शेप होगी जो वेव्स बनेंगी 
वो वेव्स क्या होगी उस एरिया में बनेगी जिसमें यानी कि जीरो वोल्ट लाइन से ऊपर बनेगी ठीक है ना जीरो वोल्ट लाइन से ऊपर की तरफ बनेगी जो सिग्नल की वेव्स होंगी और ये जो सिंक ये वाली जो सिंक गैस सिंक वेव्स हैं वो नीचे की साइड होंगी अगर हम एसी कपली का यूज कर रहे हैं जीरो वोल्ट लाइन के रिस्पेक्ट में इसे देखा जाता है इसमें क्या होगा कि ऐसे ही एक ये एक लेवल है तो दूसरा ऑब्वियसली दूसरा अलग लेवल होगा ठीक है ना अब इसमें देखिए कि क्या डिफरेंस है जब हमने डीसी कपल के साथ किया था तो उसमें एक ही व्हाइट लेवल था ठीक है सॉरी एक ही ब्लैक लेवल था ठीक है अगर हम एसी कपल कर रहे हैं तो जो ब्लैक लेवल है वो चेंज हो जाता है वो अलग अलग हो जाता है यानी एक का ऊपर है तो दूसरे का नीचे क्योंकि ए कपल है डीसी में वो रहेगा और कपलिंग का पैसे लगाया तो डीसी कंपोनेंट क्या हो जाएंगे लोस्ट हो जाएंगे तो ब्लैक लेवल अलग अलग हो जाता है डिफरेंट हो जाता है एसी कपल कंपोनेंट्स में कभी कभी इसमें डिसएडवांटेज भी देखी जा सकती है जो हमारे एसी कपल्स होते हैं उसमें क्या होता है कि कभी कभी अगर हम इंक्रीज करते हैं एवरेज ब्राइटनेस को ट्रांसमिटेड सीन पे तो जो रिसीवर की साइड होती है ना उसमें ब्लैक लेवल डिप्रेशन में आ जाता है वो डिप्रेस हो जाता है इसमें थोड़ी डिसएडवांटेज होती है लेकिन अगर हम चाहें तो इसमें भी डीसी लेवल को इंसर्ट कर सकते हैं और फिर से डीसी लेवल को इंसर्ट करना उसको डीसी री इंसर्शन बोला जाता है उसे डीसी री इंसर्शन किसे कहते हैं कि फिर से डीसी जो कंपोनेंट्स है उसको सिग्नल में ऐड करना फिर से री इंसर्ट करना उसे कहते हैं डीसी री इंसर्शन टेक्निक बोला जाता है इस टेक्निक को जैसे देखिए वीडियो एम्पलीफायर के बाद सिग्नल कहाँ जाएगा ओबीसी ट्यूब पे जाएगा सीधा ठीक है ना तो ये जो टेक्निक है इसको ट्यूब पे डालने से पहले सिग्नल को ग्रिड पे ऐड करने से पहले प्रोवाइड करने से पहले ये काम किया जाता है ताकि हम सिग्नल में फिर से डीसी कंपोनेंट को ऐड कर सके यही होते हैं डीसी कंपोनेंट वीडियो सिग्नल में थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू और ज्यादा अपडेटिंग वीडियो के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पर सब्सक्राइब कर सकते हैं